யதார்த்தமாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கும் கரிமூட்டம் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில் நான் கலந்து கொள்வது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக நானும் என் அன்பு சகோதரர் பொருளாளர் திரு பேரரசு அவர்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த டிஎம்எஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நபரை ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு தெரியும் அவர் அப்பப்போ ஃபோனில் வருவார் எங்கிட்ட பேசுவார் வாழ்த்துக்கள் வாங்கிக்குவார் ஒரு எளிமையான மனிதர் ஆனால் என்னம்மா நடிச்சிருக்காருங்க கட்டி கட்டி பிடிக்கிறாரு பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் தெரியாத ஆள் மாதிரி இருந்தாலும் வெவ்வரமாக நடிச்சிருக்கார் போட்டு ஒரு திறமையான இயக்குனர் இவருக்குள்ளே இருக்கிறார்ன்றது இங்கே இந்த ஒரு பாட்டில் கொஞ்சம் பார்த்த உண்மையாக தெரியுது ஸோ அவங்க துணைவியார் இந்த பாட்டெல்லாம் பார்த்தாங்களான்னு தெரியாது நம்மளுக்கு தெரியாதனமாக காசை போட்டு என்னக்கா வாங்க நீங்களும் மேடைக்கு வாங்க ஸோ ஒரு ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் பின்னால் ஒரு பெண் இருக்கிறான்றதுக்காக அதை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் உண்மையாலுமே இவருடைய இல்லத்தரசியினுடைய பேக்கிங்கில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கார் கரெக்டா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வாட்ஸ்அப்னு எடுத்துக்கிறோம் எல்லோரும் சார் உங்கள் நம்பர் கொடுங்க உங்களுக்கு நான் உனக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுங்களே சொல்ல மாட்டேன் ஒரு பக்கில் சொல்லிட்டு போவேன் அது அப்படியே பரவிடுது யார் யாரோ காலையில் பொன் பண்ண காலை வணக்கம் நான் முதல் தடவை ஒரு நம்பர்லேருந்து காலை வணக்கம் வந்தேன் நானும் ஒரு கும்பிடுற மாதிரி ஒன்று போட்டோம் விட்டுற வேண்டியது தானே ஆரம்பிச்சிட்றாங்கப்பா முந்நூற்றி நாள் காலை வணக்கமே போடுறது இந்த மாதிரி ஒரு முந்நூற்றம்பது பேர் போடுறாங்க நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க தேவையா நாட்டுக்கு இதை விட எத்தனை நல்ல விஷயங்களை பகிரலாம் நான் முதல்லேருந்து சொல்லிட்டே ஒரு முதல்ல கொஞ்சம் நாள் வச்சுருந்தேன் நான் கொஞ்சம் ஒரு முக்கியமான மேட்ரு இதை பதிவு பண்ணுறேன் தயவுசெய்து காலை வணக்கம் போன்ற விஷயங்களை இரவு வணக்கம் போன்ற விஷயங்களை தவிர்த்து விடுங்கள் ஏன் சார் உங்களுக்கு குட் மார்னிங் போடுறது பிடிக்கலையா அப்படின்னு குட் மார்னிங் வேணும் தான் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அதே ஓனர் திறந்த காலையில் ஐநூறு மெசேஜ் ஐநூறு பேர் குட் மார்னிங் ஒவ்வொரு பொம்மையை போடுறாங்க அது எங்கிருந்து தான் கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு தெரியல சில பேர் நாலு மணிக்கே எந்திரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறானுங்க இந்த நாட்டில் வேலையே இல்லையா அப்புறம் பதில் போடவில்லை என்று பல முறை குட் மார்னிங் சொல்லியும் தங்களிடமிருந்து பதில் இல்லை இப்போ இவனுக்கு பண்ணுற லொல்லை விட துன்பத்தை விட நமக்கு கொடுக்குற இம்சையை விட நம்மளை திட்ட வேற ஆரம்பிச்சிடாங்க அது வரையிலும் நான் பொறுமையாக தான் இருப்பேன் ஏன்னா அவர் போட்ட ஒரு பேர் கூட எனக்கு தெரியாது பேர் தெரியாத ஒரு ஆளை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்காத ஒரு நண்பரை நம்ம வந்து இவ்வளவு நாள் என்கரேஜ் பண்ணது தப்பு அப்படின்னு பிளாக் பண்ணும் பிளாக் பண்ணிட்டால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது புரியுதா உங்களுக்கு ஆக அந்த மாதிரி தொடர்ந்து மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு வைங்க காலை வணக்கம் அப்படி சும்மா அது போட்டு அஞ்சு பைசா பிரயோஜனம் கிடையாது நீங்கள் சொல்கிறதுனால அவனுக்கு நல்ல காலை வந்துட போகிறது இல்லை அவன் சொல்கிறதுனால உனக்கு குட் மார்னிங்காக இருந்துட போகிறது இல்லை உண்மையாகவே ஒரு அவசர த விஷயத்தை சொல்வதற்காக இரவு நேரத்தில் ஏதோ ஒரு ஒரு ரெண்டு மணிக்கு ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில் நான் நண்பர்களையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு உடம்பு சரியில்லை இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான செய்தியை நீ எனக்கு அனுப்பும்போது நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன் குட் மார்னிங் தான் போட்டிருப்பான்னு அதை பார்க்காமையே அழிச்சிடுது ஸோ நல்ல விஷயங்கள் அல்லது அவசர விஷயங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு சேராமல் போய்விடுகிறது இந்த குட் மார்னிங் பண்ணுற வேலை இதை எல்லோரும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னையிலிருந்து எல்லா சோசியல் மீடியாவிலே இந்த வேணு வேணே வெறுமனே குட் மார்னிங் குட் நைட் போடுறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு நண்பரிடமிருந்து ஒரு தகவல் வந்தால் அது முக்கியமான தகவலாக இருக்க வேண்டும் அவசியமான தகவலாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் வந்து தகவல் தொடர்புக்கு ஒரு வந்து ஆதாரம் அதை விட்டுட்டு கண்டது எல்லாம் போட்டு அப்புறம் ஒரு எடுத்தால் வந்து ஒரே மேட்ரு காக்கா தலையில் பணம் படம் விழுந்துருந்துன்னு ஒரு கதை யாரோட்டம் சொல்லியிருக்கானா அது முதல்ல ஒரு குரூப்பில் போடுவான் அவன் அந்த குரூப்பில் இருந்து அடுத்த குரூப்புக்கு போகிறான் நம்ம பேர் அடுத்த குரூப்லேயும் வச்சுருப்பானுங்க பார்த்தா இருபத்தஞ்சி தடவை அதே வருது அட விட்டுருங்கப்பா 
நிம்மதியாக விடுங்கப்பா அடுத்த அதாவது உன்னுடைய வேலையும் கெட்டு அப்புறம் இது இறுதி துயரம் என்னென்னா இது எல்லாம் பார்த்து இதை அழிக்கணும் பாருங்கள் இது ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா போட்டு அழிச்சு 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 அப்புறம் டெலிட் பி அப்புறம் கடைசியில் என்ன ஆகிடும் வெறுத்து போய் இந்த குரூப்பில் இருந்தே வெளியே வந்து இப்போ இதுதான் நடந்துட்டுருக்கு இந்த நம்ம பாதி நேரத்தை எப்படி யூஸ் இல்லாமல் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த மொபைலில் வச்சுக்கிட்டுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி புதுசாக வர்றவங்களுடைய படத்தை தேட்டருக்கு போய் பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரியான ஒரு விழாவுக்கு போ நான் சொல்கிறேன் இங்கே எத்தனை பேர் இருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு பேர் இருப்போம் இரநூறு பேருமே இந்த நிகழ்வில் உங்கள் கையில் வீடியோ இருக்குது என்ன ஃபோட்டோ எடுக்கிறத விட இங்கே பேசுகிறது இங்கே நடக்கிறத ஒரு வீடியோ எடுத்து அதை நான் இங்கே போனேன் இந்த படத்தை பார்த்தேன்னு உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்தாவே பல பேர்த்துக்கு இந்த படத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு நம்ம ஊடக நண்பர்களை விட வேகமாக நீங்கள் வந்து ஊடுருவீர்களாம் ஆனால் நீங்கள் அதை செய்வீங்களா செய்யவே மாட்டேன் புரியுதா இனிமேல் யார் வந்தாலும் சரி மொபைலில் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறோம் எதுக்கு போகிறோம் அது ஒரு பதிவாக போடுங்க அட்லீஸ்ட் அது ஒரு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதே ஒரு மிகப்பெரிய பப்ளிசிட்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு குறிப்பாக நான் சொல்ல வரது இப்போ நம்மளை நிற்க வச்சு நிற்க வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து என்ன ஆக போகுது நம்மெல்லாம் பழைய ஆளுங்க அப்படின்னாலும் நினைக்காதீங்க திரும்பி படம் எடுப்போம் வேறு இதே டி டிஎம் சாமி போனால் போட்டுன்னு உதயகுமார் வச்சு ஒரு படம் எடுத்துட மாட்டாரா ஆனால் ரெண்டு ஹீரோயின் கேட்கக்கூடாது அதை வந்து அக்கா தான் வந்து முடிவு பண்ணணும் என்ன அது உங்கள் பேரரசார் ரெடி ஆகிட்டார் அடுத்த படம் பூஜை போட போகிறாரு இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் இப்போ பரபரப்பாக போட்டுருணும் நாளைக்கு காலையில் குட் மார்னிங் யார் போடவே கூடாது இனிமேல் குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் குட் நைட்டு பிரயோஜனம் இல்லாத எந்த விஷயத்தையும் போடக்கூடாது இங்கே பார்த்தோம் போனோம் இந்த மாதிரி மூணு பாட்டை பார்த்தோம் அந்த மூணு பாடல் வரிகள் என்னென்னு கேளுங்க அது இசையும் பாடல் பேரை போடுங்க பாடகர்கள் பேரை போடுங்க இந்த நிறுவனத்தோட பேர் போடுங்க கரிமூட்டம் திரைப்படத்தில் இது பிரமாதமாக இருந்தது என் மனதை தொட்டது இல்லைன்னா தொடல இல்லைன்னா திட்டு இது என்னையா படம் எழுது ஏதோ ஒன்று சொல்லு அது மூலமாவது ஒரு பப்ளிசிட்டி வரட்டும் ஆக ஊடக நண்பர்களுக்கு இணையாக இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தரும் ஊடகவியலாளர்களாக உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க அனைவரும் ஊடகவியலாளர் ஆகிட்டாங்க மொபைல் வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து யாரோ ஒருத்தன் சொன்னால் ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஒரு கருத்தை அப்படியே ஆஹா சூப்பர் கருத்துன்னு அப்புறம் போடுறதுல இன்னொன்று போடுவானுங்க இந்த கருத்தை நீ மனிதனாக இருந்தால் ஷேர் செய்யும் என்னடா அது நீ யோகியமானவனாக இருந்தால் ஷேர் செய்யும் நீ இப்படி வேலை போட்டு மிரட்டுவான் உலகத்தில் எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கீங்களா கொஞ்சமாவது சோத்தில் உப்பு போட்டு திங்கிறவனாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணவனு கூட போடுவானுங்க இப்போ இவனுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நான் ஷேர் பண்ணி வேற ஆகணும் இது படிச்சுட்டு இது ஒரு படத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணணும் இது பார்க்கணும் அப்படின்னு போட்டால் கூட இதை எங்கள் மாதிரி இந்த சினிமா தொழிலை விட்டு வேறு எந்த தொழிலும் தெரியாது நம்ம ஒரு பொட்டி கடை வைக்க கூட லாய்க்கு இல்லாத ஆளுங்க நம்மளுக்கு தெரியாது லாபம் அதில் எல்லாம் என்ன எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கணும்னு தெரியாது சினிமாவிலேயே கூட லாபம் சம்பாதிப்பது எப்படின்னு தெரிஞ்சது ஒரு சில பேர் தான் அது யார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சில பேரை தவிர மீது எல்லாமே உண்மையாகவே கலைக்காக உழைக்கிறவர் நல்ல படைப்புகளை தர வேண்டும் என்பதற்காக உழைக்கிறார் ரொம்ப எளிமையான மனிதர் அவர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யாராச்சும் நான் நாளனைக்கு ஃப்ளைட் பண்ணுறேன் அதனால் இன்றைக்கி இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் அரை குறையாக எடுக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் படம் அது பண்ணுவாங்களா எனக்காக ஸோ அதுக்காக இவருக்கு கண்டிப்பாக பாராட்டு கொடுத்தே ஆகணும் அண்ட் இந்த மூணு பாடல்கள் என்னால் முடிந்த வரை இசை போட்டிருக்கேன் நான் ஏதோ தெரிஞ்ச இசை வச்சு பண்ணியிருக்கேன் மூணு பாடல்கள் அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் சிவகங்கா கூட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக தான் சிவகங்கா ப்ளீஸ் இவங்க எனக்காக ஏற்கனவே ஒரு பாடல் ஹைஃபைன்ற படத்துக்காக எழுதியிருக்காங்க இன்னைக்கு அவங்க இது பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அடை மழைன்ற அருமையான ஒரு பாடல் அது மூணு இப்போ தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மூணு மொழியில் வருது அது தெலுங்கு வேர்ஷன் பூரா மதன்குமார் தான் எழுதியிருக்காரு அண்ட் ஸோ அவங்க 
ஷி இஸ் நாட் ஓன்லி கம்பேரர் ஷி இஸ் ஆல்சோ லிரிசிஸ்ட் அவங்க அது தவிர பேங்க்ல மேனேஜரா ரொம்ப காலம் வேலை செய்து இப்போ ஓய்வு பெற்றவங்க அது வேற விஷயம் அதே மாதிரி கோசிண்ட்ரா சார் இவர் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சினிமாவில் வந்து ஒரு பாடல் ஆசிரியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஸோ இது பாராட்டுக்குரிய விஷயம் அண்ட் இதை தாண்டி ஒரு பாடல் இப்போ போகிறதுக்குள்ள எதுவுமே ஷூட் ஆகாத நிலையில் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாங்கை நீங்கள் கேட்டீங்க வெரசா அந்த பாடல் வந்து சார் இன்னும் ஷூட் பண்ணல இருந்தாலும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு லிரிக்கல் ஃபார்மாக செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது உடல் முடியாத நிலையிலும் அதை வந்து எடிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க தீபா ஷீ இஸ் அ சைக்காட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் ஷீ இஸ் அ லிரிசிஸ்ட் டைரக்டர் அண்ட் எடிட்டர் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அண்ட் தீபாமா முடியா உடல் முடியாத நிலை இன்னொரு விஷயம் நம்ம நிறைய படங்கள் பார்க்கணும் என்னதான் நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டமான இசை கேட்டாலும் தூங்கும் போது தாளாட்டு மட்டும்தான் தேவை தாயின் தாளாட்டு ஆமாவா இல்லையா எந்த குழந்தையும் அது எந்த ஸ்ருதி எந்த ராகம் எந்த தாளம்னு கேட்கறதே கிடையாது தாளாட்டு பாடம் அடுத்த செகண்ட் தூங்கிடும் இல்லையா அது மாதிரி தான் கரிமூட்டம் படம் அதுக்கு எந்த வரைமுறையும் இல்லை என்னுடைய காட் ஃபாதர் எஸ் பிவி சொல்ற மாதிரி இசைக்கு எந்த எல்லையும் இல்லை ஒன்னு இசையை ஃபுல்லா கத்துக்கணும் இல்லைன்னா கத்துக்கவே கூடாது நடுபட்ட நிலையில் இருக்கவே கூடாது ஸோ இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் தயவு செஞ்சு நீங்கள் இந்த படத்தை பிரபல்யமாக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி சினிமா வரணும் சார் சொன்ன மாதிரி அதற்கு நான் இசையமைத்தது என்னுடைய பாக்கியம் யார் இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் போகிறதுக்குள்ள கூப்பிட்டு வச்சு இந்த இசை இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணி என்னை கௌரவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு நிகழ்வோடைய ஏதோ நாயகன் நான் தானே இசை அமைப்பாளர் ஸோ என்னை ஏன் கௌரவப்படுத்தணும் இப்போ அதுதான் அன்பு நட்பு அண்ட் சாரும் வந்து என்னை ஓவரா புகழ்ந்து தள்ளிட்டாரு எனக்கு கொஞ்சம் வெக்கமா இருக்கு நான் வந்தோடனே என்னை பார்த்து ஏதோ என்ன சொன்னீங்க சுடர்ந்து நோடி ஏதோ ஏதோ சொன்னீங்க அது ரொம்ப இது ஆனாலும் நன்றா நல்லா பண்ணீங்க செமையா இருந்தது தேங்க்யூ வெரி மச் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருபத்தி ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு எனக்கு கதாநாயகியாக ஒரு ரோல் கொடுத்து என்னையும் வந்து வளர்த்து விடணும் அப்படின்னு நினச்ச சாமி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கும் நன்றி எல்லாரையும் ஒரு ஒருத்தரையாக சொல்ல முடியாது அதனால் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி என்ன சொ அவ்வளோதான் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த ஒரு அருமையான தருணத்திலே திரு டி எம் சாமி அவர்கள் தயாரித்த கரிமூட்டத்திலே நான் வில்லனாக நடித்திருக்கிறேன் ஊர் தலைவர் ஊர் தலைவர் ஆனால் இவங்க வந்து கரிமூட்டம்னா இப்போ அண்ணன் வந்து ஜாகோரனுக்கு என்னன்னு கேட்டார் நம்ம இவர் ஆர் வி உதயகுமார் சார் என்னன்னு கேட்டார் பொதுவாக கரிமூட்டம்னா கொஞ்சம் தெரியறது கஷ்டம் நம்மளுடைய தலைமுறை வாழ்க்கை வரலாற்றுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் வந்து நம்ம அனைத்துமே கறி அந்த டீ கடையில் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா கடையிலையும் பார்த்துருங்க வீட்டில் கூட கறி அடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் அந்த கறியை உற்பத்தி பண்ணுற கறிமூட்டம் தான் இந்த படம் திரைப்படம் அது வாழ்க்கையில் இந்த தலைமுறையினருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை அண்ணன் ஜாகுவார் தங்கவா பல நூறு படங்கள் ஐநூறு படங்களுக்கு மேலே நடித்தவருக்கு கறி ரெண்டாயிரம் படம் ரெண்டாயிரம் படம் அதுக்கடுத்து நம்ம பேரரசு அண்ணன் அவர் பண்ணாத படமா இப்போ பேசிட்டு போனார் பாருங்க நம்ம கேப்டனை பற்றி அதே மாதிரி இளையத்தலை பற்றி எல்லாமே பெரிய நடிகை அவர்லாம் பெரிய 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 ஒரு ஜாம்பாவான அவர்லாம் கூட இதே ஆர் வி உதயகுமார் எவ்வளோ ஸ்டேட் அவார்டு வாங்கினவர் அவரே ஒரு வார்த்தை கேட்டார் கரிமூட்டம் என்ன அந்த ஒரு இது தெரியலையான்னு அந்த ஒரு சாதாரண மனிதர் சாமி அந்த கரிமூட்டம் என்ற திரைப்படத்தையும் அந்த கரிமூட்டம் என்றால் அந்த கரிமூட்டம் எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது அந்த காலத்திலே அதனுடைய வெளிப்படையாகத்தான் இந்த படத்தை எடுத்தார் அந்த கரிமூட்டம் தயாரிப்பதற்கு எவ்வளவு இன்னல்கள் எவ்வளவு என்னை போல தலைவர்களை ஒரு அடிமையாக்கி ஒரு கொத்தடிமைகளாக வைத்துக் கொண்டு இவர்களிடத்தில் வேலை வாங்கி கொண்டு சரிவர பணம் கொடுக்காமல் இவர்கள் எழுத்தறித்து அவர்களுக்கு நடந்த கொடுமைகளை இந்த படத்தில் காத்து காட்டியிருக்கிறார் காரணம் இந்த கரிமூட்டம் என்ற அந்த இப்போ செங்கல் சூளை இருக்கு பாருங்க இப்போல்லாம் இடைப்பட்ட காலத்தில் செங்கை சூளையில் வந்து நிறைய கொத்தடிமைகள் மீட்டு அரசாங்கமே வந்து இப்போ அவங்களெல்லாம் நல்ல ஒரு படிப்பறிவையும் நல்ல ஒரு 
ஏதோ ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க ஆனால் இதே இந்த கரிமூட்டம்லாம் இப்போ மறைஞ்சி போச்சு இப்போ நம்ம இடத்துல இல்லை இந்த மாதிரி கரிமூட்டம் என்ற திரைப்படத்தில் வரும் கதாநாயகராக திரு சாமி வந்து இயற்கையாகவே அந்த கரிமூட்டம் தலைவன் ஆயிட்டார் கேப்டன் இவர் அதில் இசை விழாவுக்கு வருகை தந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் என் இதயம் கணிந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தலைமை பொறுப்பேற்று நடத்திக்கொண்ட அமிதா பாலகிருஷ்ணன் சார் அவர்களுக்கும் முன்னிலை வகித்த சம்பத் சார் அவர்களுக்கும் நன்றியுரை வழங்கிய புருஷோத்தமன் சார் அவர்களுக்கும் அப்புறம் இந்த விழாவுக்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக வந்து எனக்கு அறிமுகம் ஆகாமே ஃபோன் மூலியமாகவே தான் இந்த ரெண்டு மூணு வருஷமாக சார் பழக்கம் அவர் தான் சொன்னார் சில ஃபங்க்ஷன்லாம் புதுசாக வந்து உறுப்பினர் ஆகலைன்னா நான் வந்து வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னார் இருந்தாலும் உன் நட்புக்காக நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி என்னுடைய ஆசான் சின்ன கவுண்டர் படத்தை மிகப்பெரிய அளவில் எங்கள் கேப்டனை உயர்த்தி தந்த உதயகுமார் சவர்களுக்கும் மற்றும் எங்களுடைய கேப்டன் படத்தை பேரரசு தருமபுரி இப்படி ரெண்டு படங்களை கொடுத்த பெரிய ஜம்முவான் நம்ம பேரரசு சார் அவர்களுக்கும் என்னை முத முதலாக சினிமா துறைக்கு ஒரு தயாரிப்பாளர் அறிமுகமாக்கி என்னை ஒரு உறுப்பினராக்கி எனக்கு தலைவனாகவும் இன்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற அண்ணன் ஜாகவான் அண்ணன் அவர்களுக்கும் மற்றும் வி ஆர் பாண்டியன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வருகை தந்த என் திரைப்பட நடிகர் நடிச்சிருக்கிற சுப்ராஜன் அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடைய படத்திற்கு இடம் கொடுத்து எனக்கு பல உதவிகளை செய்த அண்ணன் மெக்குரி சத்யானன் அவர்களுக்கும் மற்றும் என் படத்தில் காமெடியனாக அறிமுகமாகி சிறப்பாக பல திரைப்படம் நடித்திருந்தாலும் என் திரைப்படத்தில் காமெடியனாக அறிமுக சித்திரைகுப்தன் ரமேஷன் அவர்களுக்கும் முதல்வன் பக்தி அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வருகை தந்த முன்னாள் பெரிய ஒரு கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிய புரட்சி திரைமுக விமலஹாசன் அவர்களுக்கும் என் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என் படத்தின் பாடல்களை பாடிய வி வி பிரசன்னா அவர்களுக்கும் எம்எல்ஆர் கார்த்திக் அவர்களுக்கும் விஷ்ணு பிரியா அவர்களுக்கும் பாக்கியஸ்ரீ அவர்களுக்கும் அனினியா அவர்களுக்கும் அனிஷியா முரளி அவர்களுக்கும் சிவக்குமார்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே வருகை தெரிந்த இந்த நிகழ்ச்சியினை தொகுப்பு வழங்கிய ராஜாராம் சார் அவர்களுக்கும் சிவகங்கா அவர்களுக்கும் மற்றும் தீபா தர்மராஜ் வேல்விழி மித்ரன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திருநெல்வேலியிலிருந்து என்னுடைய காலமாக நட்பாக அன்பாக எந்த ஒரு கருத்தையும் அவரிடம் முதல் சொன்னால் அதற்கு எனக்கு ஒரு தெளிவான பதிலை சொன்ன நக்கிரன் சார் இயக்குனர் அவர்களுக்கும் இங்கே வருகை தந்த வசந்தகுமார் அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடைய கேப்டன் விஸ்வாசி வல்லரசு கோபால் அவர்களுக்கும் மற்றும் மணிமாறன் சார் அவர்களுக்கும் கரு டிவி நிறுவனர் மணிமாறன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இயக்குனர் பாலசுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கும் மற்றும் ராஜாராம் தொகுப்பாளர் அவர்களுக்கும் என் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இரவு பகல் பாராமல் என்னோடு தோல் கொடுத்து முதல் முறையாக நான் சினிமா தோல் நொடியும் போது எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த என்னுடைய இயக்குனர் புருஷ கே குரு கே புருஷோத்தமன் அவர்களுக்கும் என் கேமராமேன் ஜெகன் அவர்களுக்கும் எடிட்டர் மாறன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த வரிகள் அருமையாக அமைய அமைத்து கொடுத்த வே மதன்குமார் அவர்களுக்கும் கன்சிராம் அவர்களுக்கும் இந்த பாடல்களை அருமையாக எனக்கு டைம் கொடுத்தாலும் ஒரு படத்தை ஒரு பாடலை வந்து மூணு நாள் நாலு நாள் எடுக்கிற இந்த காலத்தில் மூணு நாட்களில் எனக்கு இரண்டு பாடல் மகிழ்ச்சி அறித்து கொடுத்த பவர் சிவா மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் மற்றும் வெங் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியை அமைத்து தந்த வெங்கட் சார் அவர்களுக்கும் என் இணைய இயக்குனர் பரமசிவன் அவர்களுக்கும் இன்று நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேரரசு சார் அவர் வந்து மிகப்பெரிய இயக்குனர் அது வந்து யாரும் மறக்க முடியாது இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்தாலும் அவர் வந்து பேரரசு தான் அந்த இயக்குனர் மகா மக நடிகர் அவர் மகா அந்த மனிதருக்கு நன்றி கலந்து அவர்கள் சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் மெருகுரி சக்தி அவர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக பேசுனாங்க ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காரு பொதுவாக அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அமிதா பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் மற்றும் வந்து மியூசிக் டைரக்டர் குறிப்பாக மியூசிக் டைரக்டர் வந்து சொல்லணும் அவர் ஒரு ஆங்கிலேயன் மாதிரியே தான் இருக்கார் அவர் இல்லை அந்த சைலன் சரி அவர் ஒரு நல்ல நடிகரை நடிக்க வைக்கலாம் ஆ ஆமாம் அது மாதிரி நடிக்க வைக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் வந்து ஹீரோயினி அவங்க அவங்களுக்கு யமுனா யமுனா கங்கா யமுனா காவேரி மாதிரி யமுனா அப்புறம் இயக்குனர் எனது பாசமிகு சகோதரர் எந்த இதாக இருந்தாலும் சரி என்னை ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு எதுவும் பேசுவார் இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக 
நான் காலையில் ஏழு மணிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு இது வரைக்கும் சாப்பிட கூட இல்லை வீட்டுக்கு போகலான்னு பார்த்தேன் சாப்பாடு வண்டியிலே இருக்குது ஏன்னா டைம் இல்லை எனக்கு அங்கே எங்கே சுற்றி 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 கடைசி அங்கே வராமல் கூட வண்டி வேறு விட இடங்களில் திரும்பிட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக அப்புறம் யாரோ தான் கொண்டு வண்டி அங்கே அந்த அந்த பக்கத்து ரோட்டில் விட்டு அப்புறம் அங்கே இருந்து நடந்து வந்தேன் ஏன்னா சாமிக்காக தான் ஏன்னா ஒரு நல்ல பண்பாளர் நல்ல அன்பானவர் ரொம்ப பாசமானவர் அதுக்காகவே நான் வந்து அங்கேருந்து ஓடி வந்தேன் வாழ்த்துக்கள் சார் கரிமூட்டை நான் வந்து சாங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் பேரரசர் சொன்னார் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குன்னு அவர் ஒரு ஆள் சொன்னால் போதும் உலகமே சொன்ன மாதிரி ஏன்னா அவர் மிகப்பெரிய கவிஞர் அவர் சொல்லியிருக்காரு அதனால் அந்த வாழ்த்துக்கள் இது அப்புறம் மதன் அவர் பாடல் எழுதியிருக்காரு மிக அற்புதமாக அப்புறம் ஐயா வந்து ஐஏசியாவா உண்மையிலே ஏதோ ஓகே கோசல் ராம் கோசல் ராம் அவர்கள் அவருக்கு வாழ்த்து அவர் மதன் மட்டும் அவர் சொன்னார் நான் வந்து என் மனைவியை லவ் பண்ணும்போது அந்த பாட்டு எழுதுனேன்னாரு அப்படிங்களா லவ் பண்ணும்போது தான் பாட்டு எழுதுனாரா ஏதோ அவங்களை நினச்சி எழுதுனே நீங்கள் ஆ அவங்களை நினச்சி எழுத பாட்டான் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் அதை சொல்லலாம் நான் வீட்டில் போய் அடிப்பாங்க சாப்பாடு போட மாட்டாங்கன்னு சொன்னார் சார் அதனால் இந்த வண்டி ஆனால் ஒரு நிமிஷம் அண்ணே ஒரு நிமிஷம் அண்ணே இந்த வண்டி வந்து டிஎன் ஐம்பத்தி டிஎன் ஜீரோ நைன் ஏ ஹெச் முப்பத்தி மூணு தொண்ணூற்றி ஒம்பது கீழே ஸ்கார்பிய வண்டி நிற்கிது இன்னொருத்தங்க போகிறதுக்கு அது இடையூற நிற்கிது தயவு கொடுத்து மிகப்பெரிய இயக்குனர் வருவாரு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு குறிப்பா வந்து மனைவியை பற்றி சொன்னாரு அவர் மனைவியை பற்றி சொல்லும் போதே அவரோட வெற்றி இருக்கு அம்மா பற்றி சொன்னாலும் வெற்றி இருக்கும் மனைவி பற்றி சொன்னாலும் வெற்றி இருக்கும் ஏன்னா அது ரொம்ப அவர் பண்ணியிருக்காரு அதனால் அந்த படம் வெற்றி அடையணும் நான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அப்படியே நான் பார்க்க முடியல ஆனால் எனக்கு உட்காந்து பேர சார்ட்ட பக்கத்தில் கேட்கும்போது சொன்னார் அது இவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது அப்படின்னு அது மாதிரி உதயகுமார் சார் ஆர் உதயகுமார் சார் ரொம்ப அப்புறம் அற்புதமாக பேசினார் குறிப்பாக மியூசிக் டேரக்டர் வந்து பாங்காங்கு ஆங்காங்கு அமெரிக்கா லண்டன் வந்து போடுறாரு அதனால் அதனால் கனடா அப்படி போடுறதுனால சாங்கு ரொம்ப நல்லா ஃபாரின் மாதிரி போட்டுப்பார் நினைக்கிறேன் அப்படிதான் இல்லையா பாதி மாதிரி போட்டிருக்காரு அப்புறம் இதில் ஓகே அதான் 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 சொன்னேன் ஓகே ஆனால் படம் பார்க்கும் போது பக்கா கிராம்பு படம் மாதிரி இருக்குது ஓகே ஏதோ ஏதோ வந்து சாமி சாருக்கு வாழ்த்து எல்லாம் தமிழ் நடிகர்லாம் போட்டிருக்காரு அது வரைக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி தமிழர்களை மறந்துட்டாங்க தமிழ் திரைப்பட துறையின்னு சொல்லி பேர் இருக்க வழியே யாரும் தமிழர்கள் ஈரோ கிடையாது தமிழர்கள் ஈரோயின் கிடையாது தமிழர்கள் டெக்னீஷன் கிடையாது தமிழர்கள் பாட்டு எழுதுறது கிடையாது எவனும் கிடையாது ஆனால் படம் மட்டும் தமிழம் பார்க்கணும் தமிழம் மட்டும் தமிழம் பார்க்கணும் எல்லாம் காசை கொண்டு போய் எங்கேயோ கொண்டு போய் சொருவிடுறாங்க இங்கே நிலம் வாங்குறது கூட இங்கே இல்லை நம்ம காசு அப்படியோ அனாதையாக போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாம் குடிச்சிட்டு நட ரோட்டில் மல்லாக்க படுக்கிறான் இங்கே உள்ள பணம்லாம் பல கோடி அங்கே போய்கிட்டு கிடக்குது நாளைக்கு தமிழகம் என்ன பொசிஷனில் இருக்கும் இலங்கை மாதிரி தமிழன் அடித்து விரட்டுவாங்களாங்கிறது கூட தெரில இது வந்து சிரிக்கிறதுக்கோ இல்லை இதுக்கோ சொல்ல சிந்தனை பண்ணணும் குடியை முதல்ல தவிர்க்கணும் குடிங்கிறது வந்து உலகத்தில் மிக மோசமான ஒரு ஆயுதம் குடி அந்த குடியை முதல்ல தடுக்கணும் ஏன்னா மகளிர் தான் தடுக்கணும் ஏன்னா பெண்களால் தான் இது தடுக்க முடியும் வேறு யாரையும் தடுக்க முடியாது நான் நினைக்கிறேன் இல்லைனா பெண் குழந்தைகள் தடுக்கணும் இல்லை சின்ன குழந்தைகள் தடுக்கணும் பதிமூணு வயசில் குடிச்சு ரோட்டில் ஆடுறாங்க நம்மளே பார்க்குறோம் மூஞ்சை மட்டும் மறைச்சிட்டு குடிச்சு குடிக்கிறத காமிக்கிறாங்க எவ்வளோ வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குறோம் பார்த்துங்க அதனால் இது தடுக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ வந்து அதை மீறி கஞ்சான்னு ஒன்று வந்துருச்சு கஞ்சா போதை யார் ஆகாலும் கஞ்சா போதையில் தான் இருக்காங்க அன்றைக்கி நம்ம எவனா பேசினா அவன் கஞ்சா போதையில் இருக்கான் திடீர்னு கத்தியெடுத்து கூட குத்திடுவான் கஞ்சா போதையில் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியாது குத்திட்டு அப்புறம் ஜெயிலுக்கு போனப்போ தான் தெரியும் அவனுக்கு என்னடா குதிட்டமோன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம குழந்தைங்களை வளர்க்குறது வந்து அப்படி வளர்க்கணும் ஏன்னா இப்போ கரிமூட்டம் கதை சொன்னார் அவர் வந்து ஒரு கறி அந்த அப்படின்னு சொன்னார் நாங்கள்லாம் பிறக்கும்போது கரியாக தான் இருந்துச்சு எல்லாம் ஊரெலாம் கரியாக தான் இருக்கும் ட்ரெயினில் போனால் கூட அப்படி இதை விட்டு பார்த்தா கரியாக விடும் கண்ணை மூடணும்லாம் கறி விழுந்துடும் அப்போலாம் இந்த மாதிரிலாம் ட்ரெயினே கிடையாது ஸோ அதனால் அந்த க அந்த படத்தை பற்றி ஒரு அற்புதமாக எடுத்திருக்காருன்னு சொன்னாங்க சாமி சார் நிச்சயமாக வந்து அந்த சாமி படம் வெற்றி மாதிரி இந்த கரிமூட்டம் படமும் வெற்றி படமாக மனமார இளமார அந்த வாழ்த்து கேட்டுக்கிறேன் எல்லா மனுஷனையும் நேசிக்கணும் கடவுள் நேசிக்கிறது இல்லைங்க சொன்னால் தான் தருமோ அதெல்லாம் போய் சும்மா போய் போய் சொல்கிறாங்க கடவுளை நேசிக்கிறதோ க
அது யார் அதுவும் சரி நல்ல ஒரு நிச்சயம் அது எந்த ஜாதியாக இருக்கட்டும் ஏற்ற தாழ்வுகள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நல்ல மனுஷன் தான் மனுஷன் கெட்ட மனுஷன் மனுஷன் இல்லை அது மிருகம் நான் உங்களை வந்து பணத்தை வாங்கிட்டு ஏமாத்துறேன் நான் இப்போ மனுஷனாக இருப்பேன் நீங்கள் போய் என்னை நேசிப்பீங்க நான் கரெக்டாக இருந்தேன்னா நீங்கள் நேசிக்கணும் அப்போ தான் நான் தொடர்ந்து கரெக்டாக இருப்பேன் நான் கரெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் ஏமாத்தினீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக இருக்கிறது தப்பு அப்படின்னு நான் யோசி பேசி காட்டுறேன் இப்படி தான் பலர் நம்ம கெடுத்துருவோம் அப்போ நேர்மையாக இருக்குன்னா நம்ம போட்டு டார்ச்சர் போடுறோம் சார் நல்லவனாக இருக்கிறது வேறு நல்லவன் நடிக்கிறது வேறு நம்ம நல்லவன் நடிக்கிறோம் நம்புகிறோம் நல்லவனாக இருக்கணும் நம்ம நடிக்கிறோம் இவ்வளோ வித்தியாசம் இவ்வளோ வித்தியாசம் ஓகே நம்மகிட்ட பணம் வாங்குறது அவ்வளோ நடிப்பாக வந்து சார் அப்படி சார் நீங்கள் அப்படி சார் சூப்பர் சார் அப்படிம்பா மயங்கிறோம் அவனை ஏமாந்துடுறோம் கூட வந்து குளிப்பிச்சு போயிடுறான் ஒருத்தன் சார் நீங்கள் சொன்ன தப்பு சார் நீங்கள் இப்படி பேசக்கூடாது சார் நீங்கள் இப்படி பேசுவது அவங்க மனசு கஷ்டப்படும் சார் இப்படி சொல்கிறான் பாருங்கள் அவனை கண்டுங்க சார் அவன் தான் கரெக்ட் எவன் ஒருவன் உங்கள் குறைகளை சொல்கிறானோ அவன் தான் சரியான ஆள் அவனை கூட வச்சுங்க எவன் அவங்க சொல்கிற எல்லாருமே சூப்பர் சூப்பர் சூப்பரானோ அவன் குளி வந்து போயிடுவான் அப்போது சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிறது மனிதனை மனிதன் நேசிக்க வேண்டும் இவ்வளோதான் குறிப்பாக நாணயம் வாக்கு இல்லற தர்மம் புருஷன் எப்படி புனாட்டி இருக்கணும் இந்த அன்றைக்கி சொன்னார்ல கவிஞர் சொன்னார் மதன்ராஜ் மதன்குமார் மதன்குமார் என் ஒய்ஃபு தான் என் முதல் ரசிகை அப்படின்னாரு மனைவி நேசித்தது அந்த வார்த்தை வரும் அதுதான் சொன்னால் அந்த தர்மம் ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் டேரக்டர் சொன்னார் என் மனைவி தான் நாங்கள் எனக்கெல்லாம் பக்க பலம்னார் ஃபைனான்சர் எல்லாம் தான் அது மேடை சொல்கிறார் பற்றியில் அங்கீகாரம் கொடுக்க அங்கீகாரம் கொடுக்குறாருல்ல அதுதான் சொன்னால் தர்மம் கணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் மனைவி எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு குழந்தைகளை அப்பா அம்மா எப்படி மதிக்க வேண்டும் அப்பா அம்மா எப்படி பிள்ளைகளை வந்து பேணி வாக்க வேண்டும் பெரியவங்களை எப்படி மதிக்க வேண்டும் இதுதான் சனாதன தர்மம் நீங்கள் வெளியே வந்து சாமிக்கு பூஜை பண்ணுற சமாதம் நம்பாதீங்க யார் நம்பாதீங்க நம்ம மனுஷனாக இருக்கிறதா சனாதன தர்மம் மனுஷனாக இருப்போம் அடுத்தது மதன்குமார் ஒரு சொன்னார் நான் பாடு நான் எழுதின பாட்டுக்கு இன்னொருத்தன் பேரை போட்டுறாங்கன்ட்டு அது பேருக்கு பூசா இருக்கு இது காங்கலமாக நாங்கள் பட்டு அடிபட்டு ஆமாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு திரைப்படம் எடுக்கிறேன் வேங்கிய வாசன் எடுக்கணும் வச்சுங்க அப்போ இங்கே தமிழ் என்ன வருது கதை திரைக்கதை வசனம் பாடல்கள் இயக்கம் பேரரசு இப்போ தான் டைட்டில் போகிறேன் இந்த படத்தை தெலுங்கில் டப் பண்ணுறாங்க டப் பண்ணிக்கிறாங்க அதே படத்தை நான் போய் தேர்டில் பார்க்குறேன் என்ன வருது முதல்ல கதை இயக்கம் மட்டும் வரும் ஆனால் அவங்க என்ன எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா திரைக்கதை என்ன மாற்றினி அணி திரைக்கதைங்கிறது என்ன இதில் ஹீரோ ஓப்பனிங் அதுக்கடுத்து கதானியை சந்திக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தங்கச்சிக்கு படம் வாங்கி கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் வேலை தேடுறாரு இப்படி இது இதான் திரைக்கதை இதில் எதாவது மாற்றினி அணி டப்பிங் பண்ணும்போது மாத் ரீமேக்காக போய் மாற்றலாம் டப்பிங் பண்ண மாற்றிங்களா அப்போ திரைக்கதை ஏன் நீங்கள் உங்கள் பேர் போகிறீ திரு கதை எங்கே என்ன அந்த ஸ்கிரீனில் ஆர்டரில் மாற்றமே இல்லை அப்படியே தான் நீ தெலுங்கில் பண்ணுற டப்பிங்கில் டப்பிங்கில் ஒன்று மொழி பெயர் மட்டும் தானே தமிழ் டைலாக்கை தெலுங்கில் பெற்ற மட்டும் தான் ஒன்று தான் அதில் வந்து வேலை செய்கிறேன் நீங்கள் அப்போ திரைக்கதை வந்து யார் பேர் அங்கேயா பார்த்தா திரைக்கதை வசனம்னு ஒருத்த பேர் போட்டுருவோம் சரி வசனமாவது ஒரு நியாயம் இருக்குது ஏன்னா இங்கே நம்ம என்ன வசனம் எழுதணுமோ அதை அப்படியே தெரிஞ்சு மொழி பெயர்க்கிறாங்க அவ்வளோதான் அதானே மொழி பெயர்க்கிறாங்க அப்போது வசனத்துக்கு ஒரு அவர் ஒரு அந்த ஒளி மொழி பெயர்த்தாரில்ல அவருக்கு ஒரு அங்கேயும் அங்கே கிடைக்கணும்ல அது நியாயம் வசனம் மட்டும் நியாயம் அதில் கூட வசனம் உதவி தான் போடணும் வசனம் உதவி தான் போடணும் வசனம் என்னுடைய என்னுடைய வசனம் என்னுடைய கருத்து வாங்க வந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னா நீ தெலுங்கில் வாங்க சாப்பிடுங்க தெலுங்கு போடுற என்னுடைய என்னுடைய இதை தானே மொழிபெயர்க்குற அப்போ வசன உதவி தான் நீங்கள் போடணுமே தவிர 
நீங்க மொத்தமா என்னது மொழிபெயர்த்து எப்படி வசனம் போடுவீங்க இதெல்லாம் காலங்களம் நடந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பாடல கொடுத்தான் அம்பதன் குமார் சொன்னாரு இங்க பாட்டு எழுதிருவாங்க பாட்டு எழுது அங்க வேற பாட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா ஒன்லி மியூசிக் அது பிஜிஎம் எல்லாமே அப்படியே மியூசிக் டேட்டர் தான் லிரிக்ஸ் மட்டும் தமிழ்ல என்ன இருக்கோ அது தெலுங்குல அடி ஒரு மாத்தி அதே கருத்து வரும் மாத்தி இருப்பாங்க அப்ப அங்க பாடல செய்யுது வேறால் இது வந்து தமிழ் திரையில கலைஞர்களுக்கு எப்பவும் உள்ள ஒரு நிலைதான் அது நீங்க மதங்க மாஸ்டர் எடுத்த சங்க மெம்பரா எடுத்த சங்கத்துல நீங்கள் எழுத்தாள சங்கத்துக்கு மெம்பர் ஆகணும் அதான் முதல்ல ஏன்னா எழுத்தாள சங்கத்தில் தான் கதை எழுதுகிறவங்க திரைக்கதை எழுதுகிறவங்க வசனம் எழுதுகிறவங்க பாடல் ஆசிரியர் எல்லாருமே ஒரு பொதுவான சங்கம் எழுத்தாள சங்கம் அதான் மெயின் முதல்ல அங்கே சேருங்க அப்போ உங்கள் பஞ்சாயத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன் கறிவூட்டம் சாமி டிஎம் சாமி கரெக்டாக பேர் வச்சுட்டார் ஏன்னா இங்கே இந்த சாமினாலே வச்சு பிரச்சனை இப்போ இவர் கந்தசாமி வச்சுருக்கீங்களே சாமி கட் பண்ணிடுவாங்க வாங்க கந்தாமிடுறாங்க ஓகே வேலு சாமி அப்படின்னா சாமி கட் பண்ணிடுவாங்க வா வேலு அப்படின்வாங்க பொன்னி சாமி அப்படின்னா சாமி கட் பண்ணிடுவாங்க வா பொண்ணுவாங்க சாமி வைப்பேன் எப்படி கட் பண்ணுவேன் எது கட் முடியாது நீ டிஎம் கட் பண்ணாலும் சாமி கூப்பிடணும் சாமி கட் பண்ணி டிஎம் கூப்பிடா கூட முடியாது நம்ம எம்ஜிஆரா அப்ப அங்கே வருமானம் ஆயிட்டாரு நீங்க சாமி நம்புறியோ நம்பலையோ நீ ஆத்திக்கணும் ஆத்திக்கணும் நீ சாமி கூப்பிடியா கெத்தாயிட்டார்ல அதனால அங்கேயே வருமானம் ஆயிட்டார் அவரு அப்புறம் பார்த்தா நிறைய சின்ன சின்ன நடிகர்கள் அங்க இது பார்க்கும்போது அப்படின்னா இந்த பெரிய கோயில் திருவிழாக்கு போகும்போது வேற மாதிரி இருக்கும் அங்கே ஒரு அணிவினம் கிடைக்காது ஆனால் அந்த ஊர் திருவிழா இருக்கும்ல கிராமத்தில் அந்த ஊர் திருவிழா போன வச்சிங்களே அங்கே நமக்குள்ள ஒரு உணர்வு இருக்கும் எல்லாருமே சொந்தமாக இருப்போம் ஒரு நெருக்கம் இருக்கும் ஊர் கோயிலில் இருக்கும்போது சாமிக்கு நமக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் பெரிய கோயிலில் ஐயருக்கு நமக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் அவன் நினச்சிருக்கா வாங்க மாலைப்புறம் காலத்தில் போடுவான் என்ன அப்புறம் கை நீட்டிடும் அது வருஷம் இது வந்து எப்படின்னா கிராமத்து கோயில் திருவிழா மாதிரி இங்கே எல்லாருமே விஐபிஎல் தான் இங்கே உதயகுமார் சார் நான் ஜாக்கார் தங்கம் மட்டும் விஐபிஎல் இங்கே எல்லாருமே பார்த்தா எல்லாம் சரி சமம் எல்லாருமே ஆளா உங்களோட அன்பை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது இங்கே வந்தோன்னா எல்லாரும் அன்பாக வந்தீங்க ஓட்டோ எடுத்தீங்க பேசுனீங்க அப்படிங்கும்போது இது வந்து கிராமத்து கோயில் திருவிழா மாதிரி மனிதர்களுக்கும் சாமிக்கும் உறவுகளுக்கும் உள்ள ஒரு நெருக்கம் அப்புறம் இந்த படத்து கதாநாயகி யமுனா அடுத்த பத்தி மூணு கதை மூணு கதை நாய் போடுங்க கங்கா அப்புறம் யமுனா யமுனா வந்து இருக்கு அப்புறம் காவியர்னு ஒரு பொண்ணை பிடிங்க ஆமாம் வீட்டில் சம்பவம் வாங்கிக்கிறீங்க முதல்ல இதுக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியல இப்போ யமுனாவுக்கே ஆ வீட்டில் வந்து ஒரு ஒய்ஃபை வந்து தயாரிப்பாளர் ஆக்கி இவர் இயக்குனர் ஆக்கி இவர் இயக்குனர் தான் ஒரு பிரச்சனை அது பிரச்சனை இல்லை ஹீரோ ஆகிறது தான் பெரிய பிரச்சனை நிறைய வீட்டில் நான் நடிக்க போனால டக்குன்னு இமேஜினேஷன் அந்த ஹீரோட ஒட்டி ஏற்படுற மாதிரி அவங்க நினச்சி பார்த்துருவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஷாக் ஆயிடுவாங்க ஆக நடிக்க போட்டார்னா ரொம்ப ஆயிருமே ட்ராக் மாறிடு வரும் அப்படின்ட்டுலாம் இருக்கும் ஆமாம் ஆனால் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இவரோட பக்கம் போட்டுன்னு நினைக்கிறேன் மூட்டம் மூட்டை அங்கே போட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு கறி மூட்டம் மாதிரி அங்கே மூட்டம் மூட்டம் அவங்க பக்கம் உடைஞ்சிட்டாங்க ஓகே சினிமானா இப்படி தான் இருக்கும் இன்னொன்று புருஷமல நம்பிக்கைங்க நான் அப்படி சொல்கிறேன் புருஷமல புருஷமல நம்பிக்கை ஏன்னா இவரே கறி மூட்டம் மாதிரி தான் இருக்காரு ஆனா யமனா வந்து பனி மூட்டம் மாதிரி இருக்கு இந்த ரெண்டு கூடமும் சிங்காகாது அதனால அவங்க பார்த்துருப்பாங்க நம்ம புருஷன் நம்ம புருஷன் தான் என்ன அதனால நம்பி விட்டாங்க 